pagi semuanya. Uh, saya Dewi Kau, founder dari Brand Skin Dewi. Uh, Skin Dewi itu um, it's a natural and organic skincare line yang sudah berdiri sekitar um, 45 tahun yang lalu. And um, nanti to, to hear more about it nanti bakal bisa lihat juga di in the, in the presentations. Um, but I am very honored um, to be here. Um, di sesi acara ini dan hopefully uh, talking points hari ini yang kita bawa dengan Amanda juga it can help to inspire all of you here today to be more responsible in the beauty industry Jadi kalau dari Skin Dewi itu, for me, uh, in my personal opinion, um, being responsible itu ada empat aspek. So first of all is uh, responsible in our formulations. Nah ini jadi artinya um, tentunya selain uh, mencari bahan-bahannya yang um, ethically sourced juga dan juga more importantly sustainability-nya. Karena being in a natural um, skincare itu kan berarti um, bahan-bahannya kita kan semuanya dari natural source, which means that there might Um, come into satu situasi di mana yang apakah si tanaman ini masih sustainable atau enggak to meet the global demand so that is something yang kita juga mikirin banget gitu terus selain dari itu dari segi formulations uh, kita juga sangat memilih banget raw material apa sih yang paling um, efektif atau cocok dalam formulasinya ini so I personally, aku juga formulatornya di Skin Dewi so I look at all the ingredients dengan hasil yang kita mau capai itu apa uh, seefektif mungkin, jadi lebih efisien yang mana nah, efisien itu kadang bukan cuma sekedar dari cost doang kadang aku juga lebih lihatnya tuh efisien dalam arti apakah ini bisa mendapatkan hasil yang kita mau And then third of all, as lain itu, finding the right suppliers itu juga sangat-sangat challenging to find um, the right suppliers to work with. Dan tentunya being in a, in terms of formulation adalah to deliver to deliver results yang kita promise gitu. Jadi misalkan tadi balik lagi ini produknya buat apa? Apakah kita bisa mencapai promises yang kita mau achieve dari produk ini? So that's the first part of being responsible. Then the second part is responsible to our um, consumers. <coughs> Nah, saya lihat banget awal-awal, especially, I don't know, maybe 5-10 years ago pas uh, natural organic pas mulai trending banget Itu there's a lot of fear-based marketing yang dijalanin gitu And that's something that uh, menurutku itu not fair to the consumers Karena uh, mereka menggunakan fear ini untuk motivate people tapi you know not not in the right way sih Men- personally in my opinion jadi it's something that uh, we try to avoid untuk menakut-nakuti kan uh, consumersnya um, terus juga jadi ini artinya juga uh, in terms of marketing dan juga over promises we see a lot of that oh pakai krim ini lima hari sudah you know whatever yang di- dijanjikannya gitu kan um, and then safety safety is a big thing karena pas natural pas mulai booming banget tuh semua orang pada ketakutan Um, with preservative gara-gara isu-isu paraben katanya bisa kanker jadi semua orang boy preservative free nah preservative free itu sebenarnya tapi is that safe apakah sebahaya uh, maksudnya apakah lebih berbahaya going preservative free dengan virus dengan bakteri yang ada daripada going with preservative kan ada banyak opsi lain gitu misalkan tapi again there's something like uh, biasanya konsumen itu yang terakhir paling tahu uh, jadi we want to take a stand in educating our customers juga jadi going preservative free itu enggak selalu lebih baik gitu and then labeling and claims labeling and claims juga it's something that a lot of uh, makeup atau maybe more to skincare than pada makeup yang in over promises over deliver ya itulah ya se- menjanji-janjikan segala macam uh, and for us most of all being responsible itu means that we need to empower our customers and how do we do that itu by educating our customers Dan intinya tuh, there's no quick fix, there's no shortcuts to success. Uh, basically, at the end of the day, we need to do all the work. And ini juga termasuk untuk having good skin, having yeah, having good everything lah ya dalam hidup kita. <coughs> So the third point, itu being responsible to the environment. Nah tentu tadi seperti saya bilang, sustainability is a big thing. Dan tentu dari segi waste dan juga dari limbah dan dari packaging. Uh, tadi uh, Love uh, Planet and Beauty juga udah ngomong banyak soal ini, so I'm not gonna go into that. Uh, personally juga, I've been looking for tempat dimana kita bisa 
uh, processing packaging packaging use packaging itu dan cukup lama saya mencari pas tahun lalu saya di sustainability summit kebetulan saya dipanggil sebagai speaker di Hong Kong and we met um, ada satu company yang doing this terus aku cari di Indonesia kok nggak ada we saw uh, waste for change tapi uh, ternyata mereka juga masih belum memproses limbahnya akhirnya akhirnya banget aku baru dikenalin dengan satu perusahaan ini namanya Go Limbah mereka itu bisa katanya memproses si waste nya ini instead of cuma mengumpulkannya doang lalu dikirim lagi ke tempat lain so I thought that was very interesting dan kita baru mulai sign partnership nya sama mereka mereka actually sekarang lagi ada campaign di I think di Senayan atau di Brunei gitu so we will have also tempat drop boxes juga yang kita juga mengumpul segala macam packaging uh, plastik uh, kaca pun juga kita terima dan juga kayak sheet mask jadi kertas segala macam so any waste dari um, skincare atau makeup atau apa tuh semua kita terimain gitu so um, that's something like, uh, yang menurutku juga it will be uh, very very good karena um, as uh, I'm sure everyone knows kalau apa personal care itu waste itu cukup besar dan um, you know jadi ya itu akan sangat dampaknya besar banget uh, to the environment. Nah, last of all, being responsible for me itu uh, is also being responsible towards future innovators. Jadi pas saya dulu awal mulanya skin Dewi itu saya sangat sangat berterima kasih karena saya menemukan tempat-tempat yang mengajarkan bagaimana cara formulasi natural and organic skincare yang ini belum banyak atau belum umum di dunia ini. Dan pas um, menurut saya ini adalah satu uh, a, a thing yang yang harusnya tuh di, di sharing lagi lebih banyak. Makanya pas kini baru awal dimulai itu kita mulai dari workshop sebenarnya. So the first three years we focus mostly on workshop. Workshopnya ini mengajarkan orang-orang untuk bisa memformulasi your own skincare. Memang ini lebih ke for your personal use nah mungkin masih belum going global apa I mean, a scaling up seperti mass production. Tapi uh, menurutku when you have karena pas awal mulai itu it will be the second question. Uh, awal mulanya itu kan aku datang ke sini untuk mencari solusi untuk anakku dan aku mendapat solusinya itu dengan empowering myself. So this is something that I want to share juga kepada orang-orang terutama di Indonesia supaya apa? Supaya kita bisa menginovasi dan supaya produk-produk Indonesia itu juga nggak kalah sama produk-produk di luar. Karena skill set untuk formulating dalam natural and organic itu masih belum terlalu banyak. Dan sedangkan trennya di dunia itu in natural and organic is booming yang way more dari ekspektasinya orang-orang. So this is something that I to me being responsible is also giving back to the community dalam dari segi skill set and education ya. So the role that we undertake itu nomor satu tentu for myself as a researcher karena aku banyak research banyak mengerti ini kali untuk apa fungsinya buat apa supaya bagaimana cara menggunakannya. Being an educator to both the consumers and future product developers dan juga being uh, an empowering and impactor. Jadi Bagaimana sih kita bisa membawa message-message ini kepada orang-orang di saat ini Indonesia and hopefully nanti juga bisa globally to take a stand and empower yourself to make yourself better. So, yeah. <laughs> Thank you, Nelly. Uh, that was a really good explanation. Um, mungkin kita juga agak setuju ya di sini bahwa education is very important ya, terutama untuk uh, how responsibility dan sustainability karena. Uh, by practice emang di lapangan mungkin kurang banyak yang well informed gitu uh, tentang hal ini gitu uh, mungkin ber- kita berak ke pertanyaan selanjutnya ya sebenarnya sih apa sih hal-hal yang mendorong uh, apa konsep atau arahan dari brand kalian ini gitu tadi mungkin uh, Dewi udah menyentuh sedikit juga terus nanti mungkin bisa dijelasin juga dari dari segi uh, media planet gitu Jadi uh, untuk melanjut dari saya jadi menyentuh sedikit um, about uh, the cause of uh, approach ya kita. So and like I said, jadi brand skin Dewi itu dimulai awalnya karena anakku kan bermasalah dengan kulitnya. Jadi from newborn she has atopic dermatitis. Nah, cuman throughout the journey yang aku temukan adalah solusi buat kronik uh, I will call it chronic dalam tanda kutip lah ya karena eczema itu kan relatively bisa bisa sembuh katanya I mean bisa menghilang simptomnya tapi bisa balik kapan aja jadi uh, to chronic um, issues itu
itu bukan semata-mata hanya menge- hanya yaudah nih pakai aja produk ini gitu karena believe me I've tried so many products pas tempoh hari anakku bermasalah itu aku coba brand A brand B brand C dan sudah ke dokter udah kemana-mana I've tried a lot of things dan ternyata uh, throughout my journey itu tuh uh, kalau penyakit kulit itu enggak sesimpel yang ya udah pakai produk di kulit aja karena it goes way beyond that jadi uh, untuk mengapproach satu masalah itu aku percaya bahwa kita harus lihat ke sorry mungkin boleh slide selanjutnya uh, adalah kita harus lihat treating the root cause not the symptom kadang kita masalahnya di kulit tapi masalahnya itu root cause itu it could be something emotional it could be something psychological memang kayaknya What? Apa hubungannya kulit sama emosional dan psychological? Tapi banyak banget, banyak banget orang yang eczema itu begitu flare karena mereka lagi under a lot of stress atau mungkin yang jerawatan. Yang jerawatan juga a lot of it karena faktor um, you know a lot of things. Kadang mungkin karena pola makannya, pola hidupnya, tapi a lot of it juga karena stress juga. Dan aku personally juga ngalamin ini tahun lalu. Jadi tahun lalu anakku flare upnya parah banget. It caused me to feel like um, I don't deserve this brand maksudnya aku mendidikan brand ini dengan cerita karena anakku yang uh, eczema ini tapi tahun lalu dia flare cukup parah jadi dia kali orang ketemu orang dan orang nanya oh gimana anaknya I feel like Uh, gimana jelasinnya kalau anakku sekarang di rumah tuh lagi parah banget gitu jadi aku kan malu tentunya and because of that shame aku sendiri jadi jerawatan satu muka karena subconsciously aku kayak menutup diri self sabotage untuk yaudah Dewi kamu kan nggak bisa bantu anakmu kamu sebenarnya nggak deserve no brand ini yaudahlah kamu nggak usah muncul kamu nggak usah tampil dengan adanya jerawat aku kan tentunya lebih malu untuk keluar untuk ketemu orang untuk mempromosikan uh, solusi-solusinya apalagi kita saat itu lagi ada campaign and the freedom bayangin ya campaign and the freedom our founder-nya sendiri lagi jerawatan gitu kan makin gimana ya ini gimana caranya but that's when i realize setelah melewati journey itu that's when i realize a lot of things itu happen karena from our mindset from our emotional jadi a lot of itu affect kulit kita begitu saya mengerti kenapa sih anak saya ini nggak sembuh sembuh setiap kali mau sembuh balik lagi setiap kali mau sembuh balik lagi ternyata she was just looking for attention di saat saya mengerti apa sih rootnya dari sana and I address that lalu kulitnya pun membaik tanpa dia apa apain begitu pun juga jerawatku tanpa dia apa apain nggak mengganti skincare nggak pakai obat nggak pakai apa apa It just got better, and I know that pas aku cerita ini banyak orang yang skeptis masa siwi kayaknya nggak mungkin banget ya. It's true. K- mungkin kalau kalian belum ngerasain nggak tahu what I'm talking about. Tapi once you've been down that road, it's true. A lot of our emotions, a lot of our, our thinking itu affect kulit kita. Nah, bahkan there are a lot of studies yang orang bilang placebo effect kan kalau kita percaya bahwa ini ada obat kita sembuh sendiri. And a half or a third or half dari eksperimen itu seperti itu. Jadi a lot of what we think itu effect. Nah, jadi a lot of in terms of the um, apa approachnya kita. So our approach has always been to educate and to empower people. Karena balik lagi, kalau ada masalah di kulit kita nggak bisa cuma lihat kulitnya doang. We have to look at our life holistically uh, dari segi you know for our mind, body, and soul lah istilahnya gitu. And then um, you cannot solve a problem kalau kita nggak tahu root cause nya itu apa. So that's why our philosophy is we believe in treating the root cause and not the symptomnya. Jadi simptom itu cuma jerawatnya atau eczemanya. Dan visionnya adalah I believe that everyone, everyone, everyone can have healthy glowing skin. Dan saya tahu ini adalah sesuatu yang semua orang kepingin banget, terutama kalau ada yang masalah problem dengan chronic skin problems. Saya punya clients yang jerawatan udah 15 tahun, 12 tahun. And all they want is just to have healthy skin. And I believe that everyone can do that, tapi harus temuin dulu root cause-nya dari mana. And the mission is, uh, balik lagi, Skin Dewi itu, we're just a tool. We're just a tool that enables the creation of a tribe that empowers one another through education. Karena menurutku, kita sendiri itu, we're not strong when we're alone. But together, as a tribe, we, we can be very strong. Dan balik lagi itu, uh, message-nya adalah, uh, at the Skin Dewi itu, uh, we believe in, in um, in giving back. Jadi life is, uh, you know, life is about giving. Jadi uh, dari tribe ini saya juga mau encourage one another untuk share your journey, share what works for you. Karena your story can inspire people. Just like uh, my story has helped me through my process as I have ini. But everyone has a story dan ini kalian tuh bisa sharing one with one another. Dari segi konsekuensi sih ada beberapa yang um, kita rasakan. 
Jadi dari tadi uh, pertama in terms of sourcingnya itu um, tentu dari segi cost uh, it becomes slightly more uh, expensive lah gitu. Uh, dan ini dampaknya juga jadi pricingnya kita juga lebih tinggi karena ini salah satu yang sering kali ditanyakan kenapa sih kok pakai skin ini kok mahal banget gitu. So that's that's a one of the apa uh, drawbacks lah gitu. Um, and then um, number two, walaupun menurutku personally it's not a consequence, tapi banyak orang menurut, men, menurut banyak orang it is part of consequence, which is yang tadi yang uh, responsible buat educating future innovatorsnya itu. Jadi kita akan menjalankan workshop mengajar mengajarin orang bagaimana cara formulasi. So sebenarnya bisa dibilang um, you know it, I'm creating future competitors so to speak. Tapi personally to me um, menurutku sih nggak seperti itu karena uh, balik lagi everyone have our own creativity dan kita bisa menginovasi produk yang berbeda. Jadi sebenarnya ini sebenarnya lebih membangkitkan uh, future innovator buat di Indonesia ini gitu. Uh, terus lalu selanjutnya um, another consequence juga karena menurutku education itu sangat 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 penting. The first three years itu kita fokus mainly on workshops. Jadi dari segi uh, growth, uh, uh, jadinya kita menurutku sih nggak secepat mungkin brand pada umumnya yang bisa growing lebih cepat. Karena unfortunately nggak sebanyak orang yang mau belajar uh, versus uh, consuming doang. Jadi masa lebih banyak orang yang yaudahlah aku pakai aja pakai yang mana daripada uh, spending the time and energy untuk ambil kelas lagi tiga hari untuk empowering yourself. So to me uh, itu ada salah satu drawbacknya. Jadi kita dari segi growth Gak, belum secepat itu and uh, last but not least um, yang dari segi uh, ya educatingnya juga so uh, selain educating orang dalam dari segi workshop saya itu kita juga educating our, our consumers atau clients itu uh, when you have a skin issue itu bukan cuma sekedar menggunakan produk jadi we spend a lot of time one on one ngomong ngobrol untuk cari tahu masalahnya tuh sebenarnya kalian tuh di mana sih root cause nya tuh apa sih and we walk them through the steps nya ini nah jadi ini it takes a lot of time it takes a lot of energy juga um, untuk uh, one on one edukasi customer nya ini um, jadi dari segi drawbacks nya konsekuensi adalah uh, ini cukup makan manpower juga dan energi juga gitu untuk one on one educating uh, whereas mungkin kalau misalkan mau cepatnya janji-janji yang oh tiga hari jerawat hilang atau dua hari putih atau satu hari wrinkle sudah hilang maybe ini akan lebih cepat awalnya untuk jualan tapi we, we don't go by that approach gitu jadi uh, that would be um, some of the consequences yang kita sudah merasakan oh sorry dan last but not least dari segi packaging juga that's another consequence Um, jadi we try to sebisanya menggunakan uh, apa botolnya reduce plastik kan. Jadi kita mengusahakan untuk men, uh, pakai uh, yang kaca. Sedangkan itu sangat limitasi banget. Jadi we have a lot of complaints. Kayak misalkan sekarang um, yang mini size nya itu, aduh ini susah banget karena dalam botol botol kaca susah banget. Kenapa nggak dalam pot aja gitu? Memang sih ada si pot yang kaca. Tapi kita mikirin juga dari segi formulasinya. Kalau pot di kaca, kalau pot itu orang bakal nyentuh. Kalau orang nyentuh itu berarti saya punya preservation yang harus dinaikin. Kalau preservation yang dinaikin tuh artinya uh, lebih future uh, allergens atau ya kayak gitunya kepada dalam So there's a lot of thoughts behind it. Tapi orang komplain. Ini kan saya yang produknya jadi tersisa banyak di dalam kacanya, you know. Jadi kayak ada pros and consnya gitu. Terus juga ada yang komplain. Ini kok yang mini size nya kok nggak dikasih uh, packaging box lagi gitu. Ini kan barangnya mahal. Kok kita nggak dapat box. Tapi personally to me box itu kan orang nggak pakai ya. Setelah dibuka dibuang is another waste. Jadi you know sometimes bingung gitu. Kita mau please customer atau gimana. Jadi there's always that. Aduh gimana ya gitu. So that's some of the consequences that we face. Dan education is key ya, gitu. kalau mau dipakai maka juga harus ada ya, gitu. Um, Oke, okay, so in terms of the last question, what can the audience do itu? Menurutku, uh, for us, our message is simple sih. Satu message kita adalah to always choose, um, ini mungkin boleh dengan this, I try it. Yes, thank you. Um, to always choose uh, self love aja karena balik lagi karena awal mulanya um, aku datang dari, dari segi uh, finding a solution. Nah menurutku when we when we choose self love when we empower ourselves 
itu um, apa namanya itu dimana uh, lain-lainnya itu akan terbuka jalan-jalan terbuka solusi-solusi yang kita butuhkan itu akan terbuka sendiri dan tentunya contribute you yourself karena the joy of living is giving I, I totally believe in that uh, jadi jangan cuma uh, memikirkan diri sendiri juga tapi sebenarnya kebahagiaan itu datangnya itu dari di saat kita bisa impact orang lain lagi dan even even sekarang pun juga setiap kali aku dapat message kayak Uh, oh Dewi, thank you banget loh aku ikut kelas kamu pas tadi kapan-kapan-kapan Dan aku eksim, sekarang kita sudah bisa, aku sudah bisa meracik uh, apa lotion buat dia untuk dia pakai dan dia udah gak gatel-gatel Itu to me, itu you know, it's something yang yang gak bisa dibeli gitu, that joy Atau orang yang jerawatan ceritain jurninya mereka gimana dan sekarang udah seperti apa Balik lagi, it's not about produk yang mereka pakai Tapi it's jurninya mereka yang self-love, self -love. Empowering-nya itu yang bikin mereka bisa sampai ke titik di mana yang mereka ada di sana. So that's something that uh, yang aku mau sharing juga. And the last but not least yang di your part tadi the three R reduce, recycle, and um, what's the last R? Reduce, <laughs> reduce, reuse, reuse, and recycle. Terus sekarang udah five R ya sebenarnya. Udah five R sekarang ya. Reuse sama repurpose. Ah yeah. yes. We'll get into that. <laughs> The terakhirnya adalah, you know, just leave the world a better place than when you come in. I, try, I totally believe in that. Um, so, yeah. But mungkin kalau boleh, just a few more minutes dari the last two slides. Nah, dari tadi saya selalu bilang bahwa the secret of living is giving. Uh, jadi sebentar itu skin dewi itu we are here to serve, we are here to contribute. Dan kita hanya mau menjadi, seperti saya bilang, ritual untuk empowering orang. Dan yang terakhir adalah, Um, saya mau remind aja sebenarnya all the love that we need, not I need, all of you guys, uh, is already within all of us. Gitu. Jadi we are enough, we have always been enough, and we will always be enough. Dan sebenarnya ini semua bisa kita cari di dalam kita tanpa cari dari luar. So beauty is not about being more putih atau being more wrinkle free atau being more jerawat free atau you know whatever marketing-marketing uh, yang ada atau Uh, yang sudah dibikin di as a standard dalam beauty is actually is all within us kan ada kan orang yang kita ngelihat wah ini orang kok kayaknya beautiful banget ya tapi bukan karena dia uh, you know it's not what she wear it's not what she itu tapi it's just glowing from the inside dia aja so uh, that's the message that I want to share for today jadi ini ya sebenarnya kan uh, tadi yang discipline of uh, living is giving ya. So basically emang kolektif is kolektif effort untuk um, tackle this environmental issue. Jadi emang consumer itu juga harus um, very very aktif dan cuma nunggu doang gitu kan ya. Kalau uh, dia mana sih gimana? Uh, Benar banget. Aku setuju sama message yang di yang pertama, uh, mungkin ini bisa dijawab sama Mbak Dewi dan juga Mbak Linda uh, How to campaign clean beauty and personalized skincare gitu Yang dimana Indonesia ini sebenarnya masih uh, apa ya pemain baru lah Maksudnya belum terlalu uh, holistik banget gitu campaignnya uh, Jadi bagaimana caranya untuk menyampaikan itu lebih luas lagi Dan cara-cara uh, yang selain workshop itu Uh, apakah ada di digital platform atau yang lainnya Kemudian yang kedua, mungkin untuk ke Mbak Amanda uh, Seperti yang kita tahu kan Unilever nggak hanya hanya satu brand dan ada banyak gitu ya Apakah untuk kedepannya ada pemikiran untuk misalnya uh, skincare yang lain dari yang pons Misalkan gitu untuk ke clean beauty juga gitu, terima kasih Oke, okay, mungkin mau dijawab Mbak Dewi dulu biar aku nanti sekalian oh. dulu <laughs> Um, jadi pertama pertanyaannya kan about how to campaign clean beauty-nya ini ya um, Yes, definitely we are looking into digital ini jadinya um, lebih ke selain workshop yang sekarang kita adakan live We are looking into uh, lebih banyak ke online-online-nya juga Dan kita juga lagi mulai, lagi mulai in the process, udah mulai sih uh, YouTube channel jadi lebih banyak untuk mengisi konten-konten tentang seperti ini Uh, tentunya kalau bagaimana caranya untuk memperluaskan, I think kita harus banyak didukung juga sama mungkin teman-teman um, uh, sendiri gitu Karena banyak sharing-sharing ke teman yang lain, konten-konten seperti ini Jadi lebih cepat meluasnya, karena balik lagi there's only one of us But kalau together kita rame-rame itu kita bisa gotong royong gitu So that would be, um, apa, menurutku sih seperti itu Saya Fadri dari Relax Cream, salah satu local brand company juga di Indonesia yang saya mau tanya kepada Dewi dulu, pertama uh, 
Apakah semua produk skin Dewi sudah menggunakan 100% pure organik atau masih ada menggunakan kimia yang bisa untuk preservatif seperti paraben? Karena kita juga ada menggunakan produk paraben segala macam dan itu komplainnya banyak banget. Apalagi dengan ada kayak kode bangunan dari adesan paraben itu itu bikin orang terlalu parah paraben paraben ya gitu ya. Itu gimana caranya mbak untuk mengeduket? Uh, karena chemical itu sebenarnya safe lo untuk kadar tertentu gitu. Kedua masih sekali Dewi. Gimana caranya untuk menghandle komplain uh, customer yang misalnya nggak cocok sama produk mbak Dewi itu? Jadi pertanyaan pertama itu about terbrand terbrand ya? Apakah uh, semua? Oh seratus persen organik ya? Oke, okay, um, so first first of all it, untuk dapetin seratus persen organik itu tuh susah banget. Unless you go oil doang, maksudnya tanya air sama sekali. So we 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 never claim to be 100% organic. Then I think kalau orang yang bisa claim 100% organic itu hebat banget, gitu ya. Uh, no, we are not 100% organic. Tapi apakah kita menggunakan kimia? Uh, for me personally, uh, semuanya itu kimia, air itu kimia, dua oh, oksigen itu kimia. Jadi um, I think what you mean is uh, do I use synthetic uh, chemicals, ya? Um, Yes and no. Jadi gini, kalau misalkan contohnya uh, let's say preservative. Preservative itu kita menggunakan bahan-bahan yang sudah di allowed dalam natural natural formulations. Contohnya apa? Kayak contohnya preservative eco itu breakdownnya adalah benzyl alcohol, uh, salicylic acid dan sorbic acid ada glycerin. Nah, tapi the, the the funny thing is walaupun ini semuanya yang di certified oleh Uh, Ekoser, jadi kan seharusnya kan it's natural. Tapi lucunya itu pas dipelajari lagi, pas aku telusuri lagi, due to sustainability issues, ini semua terbuatnya dari sintetik. Jadi makanya it's not that simple. Jadi nggak sesimpel yang going organic natural itu enggak sesimpel. Oh ini harus 100% semuanya gini gini. It's, it's not that simple once you dive down. Tapi yes, we do avoid trying to use parabens. Kenapa? Bukan karena nggak mau takut takutin orang atau gimana. Karena menurutku banyak opsi lain aja sih sekarang. There are a lot of options kok. Um, you can nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. There are a lot of options yang bisa kita gunakan without using parabens karena uh, lebih susah untuk melawan melawan masanya ini loh ya kok masih pakai paraben gitu is more difficult ya udahlah maksudnya kita we go with yang natural options aja it's a lot easier terus uh, the second question tadi sorry how to handle how to handle how to handle yes. um, jadi kalau itu there's a lot of ways to do it sih uh, jadi number one menurutku Uh, jangan over promising aja dari awalnya. Jadi kita dari awal tuh nggak pernah bilang ini pasti dijamin kamu cocok gitu atau banyak orang yang asumsi ini kan organik, ini kan pasti aman semua orang pasti di dunia ini cocok. No, it doesn't work that way. Anakku aja pas dulu eczemanya parah, aku pikir oh shea butter bagus ya, and I use it on her malah tambah parah gitu. Jadi aku tuh selalu edukasi orang, you know semua orang kulitnya berbeda. Jadi what works for satu orang belum tentu semua orang cocok makanya itu kita menjalani jalur workshopnya ini mengedukasikan orang jadi kalau sampai kalian nggak dapat yang cocok ayolah empowering diri sendiri ayolah ikut workshop kita belajar cara membuat sesuatu skin yang bisa cocok buat dirimu karena semua orang kalau udah lari ke allergi atau apa itu bisa spesifik banget kayak anakku bayam hijau bisa bayam merah nggak bisa sama-sama bayam gitu so nggak bisa menjamin so how I handle it adalah yang mengedukasikan ke mereka lagi dan dari awalnya juga nggak pernah menjanji-janjikan palsu kalau dijamin pasti semua cocok dijamin pasti ini uh, apa nggak akan alergi dijamin kita nggak ada yang bisa menjamin sih gitu aku nggak pernah dapat klien bahkan alergi sama raspberry baru bisa menghasilkan apa bahan-bahan kita semua dari sana <laughs> so ya yeah, you know kalau gitu ya aku bilang mendingan jangan pakai gitu ya yeah, so I hope I answer the question